బిగ్ బాస్ సీజన్ సెవెన్ వన్ సైడెడ్ అయిపోయింది శివాజీ గారి విన్నర్ అండ్ బయట ఒక టాక్ నడుస్తుంది ఎస్ నిజమేనా వావ్ శివాజీ గారు గేమ్ ఆడిపిస్తున్నారు కానీ ఆడట్లేదు మైండ్ గేమ్ ఎక్కువ ఆడుతున్నారు ఇదంతా నిజమేనా ఐ థింక్ హీ హ్యాస్ అ విన్ క్వాలిటీ అది నిజమే నేను చూసాను చాలా చాలా సారీ కూడా అంటే ఫస్ట్ వీక్ సెకండ్ వీక్ ఎవ్రీ వీక్ హీ హెస్ షోన్ హిస్ టాలెంట్ ఫస్ట్ వీక్లో ఆ కాఫీ కోసం గెలికాడు కదా అక్కడ నేను అనుకున్నా ఏమైంది ఎందుకు ఇలా వద్దునా బికాస్ ఎవ్రీబడి వాజ్ లైక్ దాట్ అరే వాట్ ఈస్ దిస్ రియాక్షన్ అని బట్ అదే నైట్ వరకు అది ప్లే చేసి ఎప్పుడైతే చెప్పారు దట్ దిస్ వాజ్ హిస్ గేమ్ అంటే ఐ వాజ్ మైండ్ బ్లో అన్న ఆనెస్ట్లీ అండ్ ఐ థింక్ సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ వీక్ వెన్ వీ హ్యాడ్ దిస్ what is that uh, key key task unde kada mm. for contendership and they had the key after the game and we were fighting to get the key he was playing oka pubulu and all of that chinna chinna moments lo he will play some idioms he will say something ante contenders akada undi kuda housemates kuda em jarugutundi ikkada ani chaala confused avtaru so mm. i love his mind game like it's not mm. easy i don't think ఎనీ అదర్ సీజన్ లో అలాంటి మైండ్ గేమ్స్ నేను అసలు చూడలే బ్రిలియంట్ సో శివాజీ గారు మైండ్ గేమ్ ఆడుతున్నారు యా దట్ ఈస్ హిస్ స్ట్రాటజీ అండ్ ఇట్స్ నాట్ హార్మ్ఫుల్ ఇట్స్ నాట్ బ్యాడ్ టు అదర్స్ ఇట్స్ వెరీ హౌ డు ఐ సే ఇట్స్ టు కన్ఫ్యూజ్ హౌస్ మేట్స్ అండ్ యూ నో క్రియేట్ డ్రామా బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఐ డోంట్ థింక్ హీ హెస్ ప్లేడ్ ఎనీ డ్రామా వేర్ ఇట్స్ లైక్ వీడికి టార్గెట్ చేద్దాం వీడికి అక్కడ పంపిద్దాం బయటికి పంప అలాంటి స్ట్రాటజీస్ లేదు ఎలా స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి అంటే ఓకే ఇప్పుడు నా ఆపోజిట్లో ఒక టీం ఉన్నాడు వాళ్ళకి కన్ఫ్యూజ్ చేద్దాం ఆడదాం ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆట అనమాట సో యా ఐ లవ్ హిస్ గేమ్ అండ్ శివాజీ గారు లోపల ఏమైనా పొలిటికల్ గేమ్ ఆడుతున్నారా లేదా జెన్యున్గా మేము బయట ఏదైతే చూస్తున్నామో అది నిజమా శివన్నకి ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ముందు మేమంతా బచ్చగలం ఆయనకున్న ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ ఈవెన్ ఈ నామినేషన్స్ లో బచ్చగాలన్నా కూడా మళ్ళీ అది కూడా కూడా అవునా జనరల్ అవును అదే ఇప్పుడు అది ఈ చిన్న వర్డ్స్ ని పట్టుకుని వాళ్ళు కావాలని కార్నర్ చేస్తున్నారు కానీ బట్ ఇట్స్ వెరీ కామన్ వర్డ్ రెగ్యులర్ రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసే వర్డ్స్ శివన్న ముందు ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ ముందు ఆయనకున్న ఏజ్ దాని ముందు మేమందరం నిజంగా చెప్పాలంటే అసలు జస్ట్ నథింగ్ శివన్న ఇస్ ప్లేయింగ్ గుడ్ అంటే హౌస్ వైజ్గా ఎవరికి దొరకకుండా ఒక మాస్క్ వేసుకొని చాలా బాగా ఆడుతున్నారు ఎక్సలెంట్గా మొన్న ఉంది అంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మాస్క్ ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫస్ట్ టూ వీక్స్ ఎలా ఉన్నాడా శివన్న లేడు కదా అండ్ నాకు ఇంకొకటి అర్థం కాంది ఏంటంటే ఇట్స్ మై చాలా కన్ఫ్యూజన్ క్వశ్చన్ హౌస్లో ప్రతి ఒక్కరు పనిచేస్తారు శివన్న డే వన్ నుంచి ఈరోజు వరకు కూడా ఎక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది కంప్లీట్ వర్క్ చేసింది ఎక్కడ నేను చూడలేదు కుక్ చేసింది చూడలేదు ఆయనకి చేయి దెబ్బ తెలియని తర్వాత అందరం ఒక రెస్పెక్ట్ఫుల్గా ఆయన కొన్న సినిమా ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయనకున్న ఏజ్ రెస్పెక్ట్ వల్ల చాలామంది అందరం ఆయనకి ప్రతి విషయంలోనూ మేము దగ్గరుండి సొంత మా అన్ననో సొంత నాన్ననో ఎట్లయితే ఉంటారో అట్లా చూసుకున్నాం కానీ కంటెస్టెంట్స్ అందరూ ఒకటే కదా అందరూ ఒకటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆ హౌస్లో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా హౌస్ మేట్సే అందరూ సేమే సో అన్న వైజ్గా అన్న గేమ్ బాగా ఆడుతున్నాడు కానీ యాజ్ పర్ హౌస్ రూల్స్ ఇంకా బెటర్ అవ్వచ్చు అని నా ఉద్దేశం ఓకే అన్ని వర్క్స్ అనేది షేర్ చేసుకోవాలి అందరితో పాటు మనం ఈక్వల్గా తింటున్నప్పుడు పని కూడా ఈక్వల్గా షేర్ చేసుకోవాలని నా పాయింట్ సో మాస్క్ ఉంది అని మీకు అనిపించినప్పుడు ఏ రోజు శివాజీ గారితో నామినేషన్స్లో కానీ ఎక్కడ కానీ మీరు మాస్క్ మాస్క్తో ఉన్నారు మీరు ఇది కాదు అని ఎవరు ఎందుకు మాట్లాడలేకపోయారు మీరు ఎందుకు మాట్లాడలేదు నేనే గట్టిగా మాట్లాడింది ఒకే వ్యక్తి ఒకే ఒక్క వ్యక్తిని నేనే ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం ఓటీటీ గురించి ఆయన మాట్లాడినప్పుడు నాకు నచ్చలేదు కాబట్టి గట్టిగా నేను అక్కడే మాట్లాడాను ఆయనకి నాకు గొడవైంది నువ్వు ఎందుకు అరుస్తున్నావు ఎందుకు అరుస్తున్నావు అంటే అవును నాకు నచ్చలేదు నువ్వు మీరు మాట్లాడిన మాట నచ్చలేదు ఖచ్చితంగా మాట్లాడతానని చెప్పాను అండ్ అలాగే నిన్న ఆయన చేసిన సంచాలక మిస్టేక్ చేశాడు నిన్న ఆయన ఆయన చేసిన మిస్టేక్ ఏంటంటే రాధా టీఎంటీ దాంట్లో హయ్యెస్ట్ టవర్ ఎవరు కడతారు వాళ్ళు విన్నర్స్ అని చెప్పారు ఆయన అటు ప్రశాంత్ ఎక్కడైతే ఉన్నాడో 
అటు సైడు విన్నింగ్ ఇచ్చేశారు ఇచ్చేసి రాంగ్ చేశారు మేమందరం డిఫెండ్ చేసాం నేనే డిఫెండ్ చేశాను అన్న హయ్యెస్ట్ టవర్ అన్నారు కానీ అక్కడ మిమ్మల్ని ఐఫిల్ టవర్ కట్టమని చెప్పలే అందంగా కట్టమని చెప్పలేదు అక్కడ ఆయన వా టాస్క్ ఏంటంటే హయ్యెస్ట్ టవర్ ఎలా కట్టినా ఆ టవర్ని హయ్యెస్ట్గా కట్టి ఎదురుకుంటే షీల్డ్ ఇచ్చారు ఆ షీల్డ్తో నేనే క్యాప్టెన్ ఆ షీల్డ్తో బిల్డింగ్ పడకుండా వాళ్ళు బాల్స్ వేసి కొడుతున్నా కూడా మన బిల్డింగ్ పడకుండా కాపాడుకోవాలి డిఫెండ్ చేసుకోవాలనేది టాస్క్ డిఫెండ్ చేశాను మా మా దాంట్లో ఒకటి కూడా హైట్ ఉన్నది పళ్ళలేదు మాకు ఇవ్వకుండా వాళ్ళకి ఇచ్చేసారు సో సంచాలకగా అది మిస్టేక్ నేను డిఫెండ్ చేసా ఖచ్చితంగా అడిగే గట్టిగా అరిసా దానికి కవర్ చేసుకోవడానికి అన్న లోపలికి వచ్చినప్పుడు ఏముందిరా ఇది చిన్న టాస్కే కదా ఏముంది ఇందులో వాళ్ళు గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ ఇచ్చారు ఇదో తీసుకోండి స్వీట్లు మీరు కొన్ని తీసుకోండి మీరు కొన్ని తీసుకోండి అని సదిరి చెప్పాడు పెద్ద రకంగా ఇంట్లో ఒక పెద్ద మనిషి ఉంటే బోత్ అత్త కోడల్ని అల్లుడిని అందరినీ అందరిని ఎట్లయితే మేనేజ్ చేస్తారు ఇంట్లో అట్లా ఒక క్రియేట్ చేశాడు కానీ అందరికీ బాగా ఉంది అక్కడ సో శివాజీ గారు మాస్క్తో ఉన్నారు మీకు ఎందుకు అనిపించింది ఏ రీజన్స్ మీద అనిపించింది సింపుల్ పాయింట్ నిన్న నేను వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఇలా నువ్వు తేజాని తేజాని ఏమన్నారు ఆయన తేజాని స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ బయటికి లేదు దాని బిఫోర్ దాని బిఫోర్ నేను వెళ్ళిపోతున్న టైంలో ఎక్కువగా రియాక్ట్ అవ్వకు లాక్ తెగుద్ది నీకే ప్రాబ్లం అవుతుందని నేను లో నేను అక్కడే ఉన్నా లోపలికి వెళ్ళాను ఆ బట్టలు చూపించడానికి అప్పుడు ఆ మాట అన్నారు నీ వల్ల కాదు నీ వల్ల కాదు మరి అదే ఆయన నామినేషన్ పాయింట్కి తీసుకొచ్చి ఈరోజు ఫ్లిప్ అయ్యి స్ట్రాంగ్ పర్సన్ స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్ బయటికి వెళ్ళిపోయాడు నీ వల్ల అని నామినేట్ చేశారు ఎలా ఇది రెండు మ్యాచ్ అవ్వట్లేదే అసలు ఈ రెండు అసలు ఎక్కడ ఇటు ఇది బ్లాక్ అయితే అది వైట్ ఆపోజిట్ కలర్స్ లో ఉన్నాయి అండ్ దీని వల్లే మీకు మాస్క్ అనిపించిన బిఫోర్ ఏమన్నా ఇన్సిడెంట్ బిఫోర్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు నేను ఆ రోజు ఓటీటీ దీని గురించి బట్టల గురించి నెక్స్ట్ పిల్ల మా మా బాబుని కూర్చోబెట్టుకుని నేను చూడను అన్న ప్రక్రియలో నామినేషన్ ప్రక్రియలో నేను గట్టిగా అరిసానని చెప్పి లోపలికి వెళ్ళి నేను ఎవరినో ఒకరిని కొట్టేసి వెళ్ళిపోతా ఇక్కడ నుంచి అన్నారు ఆ విషయం మాకు తెలియదు నాగార్జున సార్ నిన్న ఎపిసోడ్లో చూపించినప్పుడు ఎవ కొట్టేసి వెళ్తాను ఎవరిని కొట్టేసి వెళ్తాను అంటే ఎవరినో ఒకరిని సార్ ఇక్కడ జరిగేది నాకు నచ్చట్లేదు అది ఇది అని చెప్పారు మరి బ్రేక్లో నేను వెళ్ళి అడిగా అన్నని అన్న మీరు ఎందుకన్నా ఎవరినో కొట్టేస్తాను అన్నారు కదా ఎవరిని కొడతా అన్నారు అన్న అని అడిగా అడిగినప్పుడు నాకు స్ట్రైట్ ఆన్సర్ ఇవ్వలేదు ఆయన ఆయన అన్నది నన్నే నన్నే అన్నారు ఆయన ఎందుకంటే జరిగింది నేనే నాతోనే గొడవ జరిగింది నేనే అరిసాను గట్టిగా అరిసినప్పుడు అన్న ఎందుకు అరుస్తున్నావు ఎందుకు అరుస్తున్నావు అని ఇలా మాట్లాడారు ఆ మాటకు ఆయన కోపం వచ్చి లోపలికి వెళ్ళి నేను కొట్టేసి వెళ్ళిపోతాను అన్నారు కానీ అది నాకు సార్ అడిగినప్పుడు దాన్ని కప్పిపుచ్చి మాట్లాడారు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి సో శివాజీ గారు ఫేవరేటిజం చూపిస్తున్నారు అంటున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చూపిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఒక టాస్క్ ఆడాం మేము ఓకే ఎగ్ ఎగ్ టాస్క్ ఎగ్ పట్టుకుని వెళ్ళాలి నాలుగు ఫేజెస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ అక్కడ ఉన్న ఎగ్ని అశ్విని తీసుకుని ప్రశాంత్కి ఇస్తే ప్రశాంత్ దాటుకుని మన ఎవరు అర్జున్కి ఇస్తే అర్జున్ దాటి నాకు ఇస్తే నేను అక్కడి నుంచి దాటి ఎగ్ అందులో పెట్టాలి ఆ టాస్క్లో విన్నర్స్ మేమే ఓకే గేమ్లో నాలుగు ఫేజులు ఉన్నాయి ఒకవేళ సెకండ్ ఫేజ్లో పడిపోయిన ఫోర్త్ ఫేజ్లో పడిపోయిన థర్డ్ ఫేజ్లో పడిపోయిన మళ్ళీ ఫస్ట్ మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి మరి టాస్క్ విన్ అయ్యాము ఒక్క ఎగ్ కూడా పగలగొట్టలేదు నా దగ్గర ప్రశాంత్ దగ్గర రెండు మూడు ఎగ్స్ పగిలిపోయినాయి అది అశ్విని తప్ప అయి ఉండొచ్చు ప్రశాంత్ తప్ప అయినా ఉండొచ్చు కానీ ప్రక్రియ అంతా అయిపోయిన తర్వాత శివన్ అన్న మాట నాకు నచ్చలేదు ఏమన్నాడంటే ప్రశాంత్ ఉన్న ప్రతి గేమ్ కూడా గెలుస్తారు ప్రశాంత్ ఏ గే ఏ టీంలో అయితే ఉంటారు ఆ టీం గెలుస్తారు ప్రశాంత్ ఆట అలా ప్రశాంత్ ఏ టీంలో ఉన్న టీం గెలుస్తారు అని ఒక మాట అన్నారు నాకు అది అర్థం కాలే నాకు నచ్చలేదు శోభా కూడా అక్కడ ఉంది శోభా గట్టిగా అడిగింది శోభాకి ఆన్సర్ ఇచ్చారు లేదు లేదు అలా అనలేదు అలా అనలేదు నేను ఈయన్ని మంచి అంటే ఆయన్ని చెడ్డ అన్నట్టు కాదు అన్నాడు మరి టీంలో ఉన్నప్పుడు టీం అందరూ బాగా ఆడారు అనాలి కానీ ప్రశాంత్ ఏ టీంలో ఉంటే ఆ టీమే గెలుస్తుంది అని అనడం డివైడ్ అండ్ రూల్ అవుతుంది డివైడ్ అండ్ రూల్ అది అది క్రెడిట్స్ ఒకరికే వెళ్తుంది అది బాధ అనిపించింది నాకు శివాజీ గారు ఏమైనా హౌస్ మూతం కంట్రోల్ చేస్తున్నారు అది కంట్రోల్ కాదు పాప ఆయన అందరికీ ఇప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళు ఎట్ట పడితే అట్టు ఉరుతుంటారు కదా అది ఉర్రకండ్రా ఎందుకు రా ఊరుడు మీ ఆట మీరు ఆడుకోండి అంటాడు ఆయన అందరు చెప్తాడు సో బోలే గారు ఇండివిజువల్ ప్లేయర్ అని చెప్పిందని నాకు చెప్పారు ఒక్కడనే ఆడుతున్నాను అని చెప్పి సో
ఒక అనుభవం ఇప్పుడు నాకు తండ్రి లాంటి కాదు మీరే చెప్పారు అన్నమాట తండ్రి లాంటి అంటే ఏజ్ నేను ఏజ్ పరంగా అంటే కాకపోతే అప్పుడు కూడా ఆయన గురించి బాధపడుతూనే చెప్పారు తండ్రి లాంటి వారిని బట్టి ఏదో అంటున్నారు అని చెప్పి సంథింగ్ ఏదో బాధపడితే చెప్పారు అఫ్ కోర్స్ చెప్పొచ్చు కానీ తండ్రి అంత అంటే నా తండ్రి అంత ఏజ్ కాదు కదా ఆయన అట్లనే చెప్పేది తండ్రి లాంటి మనస్తత్వం గలవాడు తండ్రి లాంటి సలహాలు ఇచ్చేవాడు బిహేవియర్లో తండ్రి లాంటి వాడు ఏజ్లో కాదు కదా సో ఆ రకంగా నేను తప్పదు అయితే నిజంగా జెన్యున్గా ఆయన ఆయనకి ఏంటంటే ఉంటే ఉంది పోతిపోయింది నా పరంగా నేను కరెక్ట్ చెప్తా అందరికీ ఎందుకు రా నాయన ఎందుకు రా లొల్లి అంటాడు ఆ టైప్ మెంటాలిటీ యాక్చువల్ నాదే ఆ టైపే ఎందుకయ్యా ఇదంతా లొల్లి నీకు మీరు డే వన్ నుంచి ఎన్ని రోజులు ఉంటే అన్ని రోజులు ఉంటా లేకపోతే వెళ్ళిపోతా వెళ్ళిపోతా శివాజీ గారితో ఒక మంచి బాండింగ్ ఏర్పడింది డాడీ అని పిలవడం జరిగింది ఆయన కూడా స్టేజ్ మీద ఉన్నప్పుడు నేను వెళ్ళిపోతాను సార్ నన్ను పంపించేయండి తను ఉంచండి అని చెప్పి అంత బాండింగ్ వన్ వీక్లో మీ ఇద్దరికి కనెక్షన్ కుదిరింది సో ఆయన ఏమైనా మిస్ అవ్వడం జరుగుతుంది అసలు ఆయనతో రిలేషన్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది యాక్చువల్గా అయితే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నేను వెళ్ళగానే వన్ డే చూసినప్పుడు కూడా ఆల్వేస్ నన్ను చూసి నవ్వుతూ ఉండేవాళ్ళు మా నాన్న కూడా ఎప్పుడు నవ్వుతూనే ఉంటారు ఆ కళ్ళు కానీ ఆ కళ్ళల్లో ఆ స్పార్క్ కానీ అన్న ఆయన మాట్లాడే విధానం కానీ నడిచే విధానం కానీ అండ్ నాకు ఒక రోజు ఇలాగా సెకండ్ డేనో ఎప్పుడో ఆయన చూసాను చూడు తెలియకుండానే నాకు ఏడుపు వచ్చేసింది సో ఎవరికి తెలియకుండా నేను ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్ళి గార్డెన్ ఏరియా వెళ్ళిపోయాను సో అప్పుడు ఏడుపు వచ్చేసి నేను చెప్పాలి ఐ డోంట్ వాంట్ టు షేర్ బికాస్ ఐ డోంట్ నో ఈమె కావాలని చేస్తుందేమో ఏడవడానికి అనుకుంటారేమో ఐ డోంట్ వాంట్ టు క్రై ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ పీపుల్ నేను అలాంటి పర్సన్ కాదు ఒక దగ్గరికి ఏడ్చే కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ కాదు అలాగా బాధపడుతుంటే గౌతమ్ వచ్చి ఫస్ట్ మాట్లాడారు అప్పుడు నేను షేర్ చేసుకున్నా అలా కాదు ఇలాగ నాకు ఎందుకో శివాజీ గారిని చూస్తుంటే మా డాడీ మస్తు గుర్తొస్తున్నారు తెలియకుండా నాకు వెళ్ళి హక్ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది ఆయన కానీ నేను వచ్చి వన్ డేనే అయింది ఆయన ఎలా ఫీల్ అవుతారా కూడా నాకు తెలీదు సో అది నేను తీసుకోలేకపోతున్నాను నాకు తెలియకుండానే ఇప్పుడు నాకు ఏడవాలి అనిపించట్లేదురా నా కంట్లో తెలియకుండానే నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి నాకు అది షేర్ చేసుకోవాలి అనిపించట్లేదు అనేసి ఆ తర్వాత అదే నేను పింక్ రూమ్లో కూర్చున్నప్పుడు కూడా అదే జాస్ ఆలుకస్ రూమ్లో కూర్చున్నప్పుడు కూడా శోభా వచ్చి మాట్లాడింది అప్పుడు కూడా ఐ క్రైడ్ ఐ వాన్ అట్ ఎల్ బట్ స్టిల్ చెప్పు నీ ముఖం చూస్తే నాకు అర్థమైపోతుంది నా ఒళ్ళో కూర్చొని మాట్లాడింది అప్పుడు తనకి చెప్పా అప్పటికే శివాజీ గారికి నేను చెప్పలేదు ఇంకొక రోజు అలా శివాజీ గారితో కూర్చున్నప్పుడు వీ హ్యాడ్ డిస్కషన్ అప్పుడు నేను ఏడ్చినప్పుడు శివాజీ గారు ఏడ్చారు నాతో పాటు అరే నా కూతురు లేదురా నువ్వు నా కూతురు లాగా నువ్వు నన్ను డాడీ అని పిలువు ఈ క్రైడ్ కూడా టేక్ ఇట్ సో అలాగే నాకు చాలా కనెక్ట్ అయిపోయి రోజు నన్ను హక్ చేసుకో పర్వాలేదు ఆయన గుండెల మీద ఇలా పడుకునేదాన్ని అండ్ రోజు పొద్దున లేవు కానీ గుడ్ నైట్ పై హగ్ గుడ్ మార్నింగ్ హగ్ ఎప్పుడు కనిపించినా కానీ వెళ్ళేరా మా హక్ చేసుకోవడం నాకు అది చాలా వామ్ అనిపించేది మంచిగా ఐ డెంట్ ఐ ఫెల్ట్ హోమ్ అండ్ శివాజీ గారితో మంచిగా ఉంటూ మళ్ళీ ఆయన వెనకాల బ్యాక్ బిచ్చింగ్ చేయడం పెద్ద ఆయన ఇలా పెద్ద ఆయన అలా అని చెప్పడం కరెక్టేనా ఎవరు ఏం చెప్పాను చాలా విషయాలు ఆయన ఏం టాస్క్ ఆడకుండా ఇన్ని రోజులు హౌస్ లో ఉంటాను రీజన్ ఏంటి ఏమి టాస్క్ లు ఆడకుండా అని కూడా చెప్పలేము బేసిక్ గా ఆయనకి దెబ్బ తగిలింది ఐదో వారము ఆరో వారం అది కూడా టాస్క్ లోనే ఇప్పుడు జరిగింది మూడు వారాలు మూడు వారాలు ఆయన చేయి బాగోపోయి నేను బీన్ బ్యాగ్ టాస్క్ కూడా ఆడాడు అది టాప్ త్రీ దాకా వచ్చాడు ఆయన ఎఫర్ట్స్ చెబుతున్నా కదా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఆట అండి ఒకవేళ నిజంగా ఆయన ఆడతం లేదని జనాలకు అనిపిస్తే జనాలే లాగుతారు వీడికి జనాలు లాగలేదంటే జనాలు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఏదో అన్న చేస్తున్నాడు అంతే బట్ శివాజీ గారికి బిజ్జాల దేవ్ అనే పేరు పెట్టింది తేజ నేనే ఒక హెల్త్ బాలేన పర్సన్ ని ఆడలేకపోతున్నా కూడా మీ అందరితో కలిసి ట్రై చేస్తున్నాను గేమ్ ఆడటానికి అలాంటి పర్సన్ బిజ్జాల దేవ్ అని పేరు పెట్టింది కాకుండా పేరు పెట్టి వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కొంచెం కామెడీగా ఆయనతోనే అన్నా బ్రో ఫస్ట్ ఫస్ట్ అది స్టార్ట్ చేసింది ఆయన ఆయనే ఎట్ట పోతుంటే రే ఎట్టన్నా అంటారా అంటే ఏమో అమ్మగా బాహుబలి బిజ్జల దేవ్ లాగా ఉన్నాను ఆయన అడిగితేనే నేను అందే ఆ కన్వర్జేషన్ లో బిజ్జల దేవ్ అయితే నాజర్ కదా నా కొడుకు అని ఆయన అన్నా ఫన్నీ కన్వర్సేషన్స్ అవన్నీ అలాగే జరిగినాయి అవన్నీ తేజ ఏమనాలనుకున్నా కూడా ఫన్నీగా అంటున్నా అని చెప్పి అనేస్తాడు ఒక మాట నిజమేనా ఫన్నీగా అనేస్తున్నాడు కాదు బేసిక్గా సీరియస్గా చెప్పాల్సింది సీరియస్గా చదువుతాం ఫన్నీగా చెప్పాల్సింది ఫన్నీగా తీసుకుంటాం ఫన్నీగా చెబుతాం తీసుకునే వాళ్ళ బట్టి అది ఫన్నీయా సీరియస్ అని వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్లో ఉంటుంది ఒక 